క్యాపిటల్ వచ్చిన తర్వాత నాలుగో మీట్ ద ప్రెస్ నాకు ఇంత గౌరవం ఇచ్చినందుకు విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను నేను ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంక మాట్లాడడం మానేశాను ఎందుకంటే నేను ఏ పార్టీలో లేను నా మిత్రులు అందరూ అన్ని పార్టీల్లోనూ ఉన్నారు ఎలక్షన్ కూడా చాలా పెద్ద పూర్వంలా కాదు స్టేక్స్ బాగా పెరిగిపోయి కోట్ల రూపాయల వ్యాపారంగా మారిపోయింది అందుకని ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు మాట్లాడకూడదని పోలింగ్ అయ్యే వరకు మాట్లాడలేదు సరే ఇప్పుడు మాట్లాడవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఈ పరిస్థితిలో నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఊరిలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా రాజమండ్రి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడల్లా మన ఆంజనేయులు గారితో మాట్లాడుతుంటాను అలా మాట్లాడి ఇలాగా ఒక ప్రెస్ మీటు వైజాగ్ బెటరా విజయవాడ బెటరా హైదరాబాద్ బెటరా ఎక్కడంటే ఎందుకు మేమే మీట్ ద ప్రెస్ పిలుస్తాం నువ్వు మాట్లాడనన్నావని మీట్ ద ప్రెస్లో ఒక చిన్న ప్రమాదం ఏంటంటే మీరు ఏమడిగితే దానికి మేము చెప్పాలి ప్రెస్ మీట్ అయితే ఆ ఇబ్బంది ఉండదు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటే చెప్పేసుకోవచ్చు అందుకని మీట్ ద ప్రెస్ అనగానే కొంచెం ఏ సబ్జెక్ట్లు ఏ మూల నుంచి ఏమేమి వస్తాయో దానికి ఏం సమాధానం చెప్పాలో అనే ఆలోచన ఉంటుంది అయితే నా అదృష్టం ఏంటంటే ప్రెస్ ఎప్పుడు నాతో ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నారు యాజమాన్యం ప్రెస్ యాజమాన్యాలు నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయేమో కానీ రిపోర్టర్లు ఎప్పుడు నాకు అన్ని పేపర్లో వాళ్ళు నాతో ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నారు అందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను వాళ్ళు ప్రధానంగా మాట్లాడాలి అని ఎందుకు అనిపించిందంటే రాష్ట్ర విభజన మీద నేను విభజన జరిగిన రోజు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను దీన్ని ప్రశ్నించండి ఒకసారి అసెంబ్లీలో సమర్పించి ఆ రోజున రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ముప్పై తారీఖున ఏదైతే తీర్మానం పంపించారో ఆ తీర్మానం మీద ఒక చర్చ పెట్టండి అలాగే పార్లమెంట్లో డైరెక్ట్గా మోడీ గారే ఆంధ్రకు అన్యాయం చేశారు మీరని కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తిడుతూ తలుపులు మూసేసి ఆంధ్ర వాళ్ళకు అన్యాయం చేశారు మీరు అని చెప్పి ఆరోపించినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసి సార్ ఆయనే అన్నాడు కాబట్టి మీరు ఈ విషయం మళ్ళీ ప్రస్తావించి ఒక క్వశ్చన్ పెట్టండి ఒక డిబేట్ పెట్టండి ఒక షార్ట్ డ్యూరేషన్ డిబేట్ పెట్టండి ఇన్ని రకాలుగా ఉంది మనకు అవకాశం అని చెప్పడం ఆ తర్వాత నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వస్తే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అన్న దాని మీద ఒక నోట్స్ తయారు చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి మనిషికి అలాగే సీఎం గారికి సీఎం గారి ముఖ్య ఆంతరంగికులకి అందరికీ పంపించి ప్రారంభం ఎలా చేయించండి ఇది మా కారణం నో కాన్ఫిడెన్స్ కానీ అని చెప్పి కూడా చెప్పడం అన్నీ జరిగాయి కానీ కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఎవరు కథ పట్టించుకోవాలి ఈవేళ ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా చాలా దారుణమైనటువంటి మాట మాట్లాడాడు బీహార్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా ఆంధ్ర తెలంగాణని చేశారు కానీ అందులో నాకు ఒక రిలవెన్సీ కనిపించింది ఆయన తప్పు చెప్పాడు కానీ మొహాలు మొహాలు చూసుకోవట్లేదు ప్రజలు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలు అని అన్నాడు కానీ ప్రజల మధ్య ఏ రకమైన విభేదాలు లేవు ఇండియా పాకిస్తాన్లో కూడా నా ఉద్దేశం ప్రజల మధ్య విభేదాలు ఏమి ఉండవు పరిపాలకుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఏది మనకు అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పి అది అలా కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నారు ఈవేళ ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఏ పార్టీ వల్ల అయితే ఏ పార్టీ మద్దతు ఇవ్వడం వల్ల అయితే ఆ రోజున ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగిందో ఆ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజుకే ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ప్రధానమంత్రి క్యాండిడేట్గా ఫోకస్ చేయబడినటువంటి వ్యక్తి ఐదేళ్ల తర్వాత ఈవేళ ఎలక్షన్ బెనిఫిట్స్ కోసమో మరో కారణం వల్ల ఇంత దారుణమైనటువంటి ఆరోపణ చేసిన తర్వాత రాబోయే అసెంబ్లీలో అన్న రాబోయే లోక్సభలో అన్న రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి తీరు రాజ్యాంగబద్ధమా కాదా అని ప్రశ్నించేటువంటి ప్రయత్నం కొత్తగా నెగ్గేటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చేస్తారేమో లేకపోతే దీన్ని శాశ్వతంగా ఒక ఎలక్షన్ ఇష్యూ కింద పెట్టుకుని ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఎలక్షన్ తర్వాత మర్చిపోవచ్చు అనేటువంటి పద్ధతిలోనే ప్రవర్తిస్తారా ఇది రాబోయేటువంటి ప్రభుత్వానికి రేపు ఎన్నికలు ఇరవై మూడో తారీఖున రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే అధికారంలోకి వస్తారో వాళ్ళకి నేను చేసేటువంటి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు జనవరి ముప్పై రెండు వేల పద్నాలుగు నాడు ఆనాటి హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి తీర్మానం మీరు పెట్టినటువంటి అమెండ్మెంట్స్ మీద మొట్టమొదటి అసెంబ్లీలోనే ఒక చర్చ పెట్టండి ఆ రోజు మీరు ఏం కోరుకున్నారు ఏమి పంపించారు అక్కడికి పంపించినటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టి లోక్సభకి తీర్మానం చేయడానికి రాజ్యాంగంలో అలా రాశారా రాజ్యాంగంలో ఆ సందర్భంగా జరిగినటువంటి చర్చలో పటేల్ గారు ఏమన్నారు అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారు నెహ్రూ గారు ఏమన్నారు ఎవరెవరు ఏమేమి మాట్లాడారు 
ఎన్నిసార్లు ఈ ఆర్టికల్ త్రీ గురించి మళ్లీ మళ్లీ సమావేశం అయింది ఇవన్నీ విషయాలు రెడీగా ఉన్నాయి ఒకసారి చర్చించి మనకు అన్యాయం జరిగిపోందో అని రోజు ఏడుస్తూ అన్యాయం జరగడానికి కారణాలు ఏమిటో నోరెత్తడానికి భయపడవలసినటువంటి పరిస్థితిలో ఎందుకు ఉండాలి మనం పోనీ అన్యాయం జరగలేదు మనకి అంతే వాళ్ళకి రైట్ ఉంది వాళ్ళు చేశారు అదనరు ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఇండియా పాకిస్తాన్ లా చేశారనేటువంటి పరిస్థితికి వస్తే దయచేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో నెగ్గేటువంటి వాళ్ళకి నేను అడిగేటువంటి ఒకే ఒక కోరిక విభజన జరిగినటువంటి తీరు మీద విభజన జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో అసెంబ్లీ లోక్సభలో ఎలాగా చర్చ జరగల అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి చర్చ ఆ చర్చలో మీరు పెట్టినటువంటి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అమెండ్మెంట్స్ ఆ అమెండ్మెంట్స్లో అక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా వద్దా తీసుకోకుండా చేసేటువంటి రాజ్యాంగ హక్కు లోక్సభకు ఉందా ఇది చర్చించండి చర్చించి ఒకటి అసలు పోక ప్రజలకు తెలుస్తుంది కదా ఇదే నేను కోరేది ఇందువల్ల జరి రెండు రాష్ట్రాలు కలిపేయరు ఏదో పెద్ద అది జరిగిపోదు కనీసం మనకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎవరు బాధ్యులు ఆ అన్యాయం నుంచి ఎలా బయటపడాలి దీనికోసం ఒక చిన్న చర్చ పెట్టమంటే ఐదేళ్లు పూర్తయింది కొత్త అసెంబ్లీ వచ్చేస్తుంది కొత్త లోక్సభ వచ్చేస్తుంది చూద్దాం అదొకటి చెప్పాలనే ఉద్దేశం నాకు రెండోది పోలవరం నేను మాట్లాడి 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 ఇంక మా రాజమండ్రిలో ప్రెస్ అయితే పోలవరం అయినా ఇంకేమన్నా ఉందా అని అడిగే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇటుకు రోజు పోలవరం తప్ప ఇంకేం పట్టదని పోలవరం ఎందుకంటే మనకి అది ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చారు ఈ రాష్ట్రం విడదీసేస్తున్నది ఇక్కడ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసిన ఆంధ్ర రాయలసీమలో మొత్తం అందరు ఎమ్మెల్యేలు నో అన్నా అన్ని పంచాయతీల వాళ్ళు నో అన్నా ప్రజలు ఏకగ్రీవంగా నో అన్నా సరే చేసేస్తున్నాం కాబట్టి హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పోలవరం వీళ్ళకి ఇస్తున్నాం అనేటువంటి ఆలోచనతో పోలవరాన్ని ఇచ్చారు నిజంగా పోలవరం అనుకున్నట్టుగా పూర్తయితే అది పెద్ద గిఫ్టే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆ కోస్టల్ ఆంధ్ర రాయలసీమలో ఎయిటీ పర్సెంట్ భూమి ఇరిగేషన్ ద్వారా సాగులోకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న లిఫ్ట్లు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ లిఫ్ట్లు అబండెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి మనం బ్రహ్మాండంగా వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనలో చేశారు ఆ పోలవరం మీద నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాను కరెక్ట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ చేసుకోండి మీరు వెళ్తున్న పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదని నన్ను వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడైనా అన్నారు కానీ ఒక్కసారి నన్ను తీసుకెళ్లి మీ ఆఫీస్ అటెండర్ అన్నా సరే నేను అతనితో కలిసి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒక్కసారి అక్కడ తీసుకెళ్లి నా ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సమాధానం చెప్పండి పోలవరం దగ్గరికి నేను వస్తాను మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు మీరేం పెద్ద మంత్రులు రావక్కర్లేదు చీఫ్ ఇంజనీర్ రావక్కర్లేదు మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ఒక అటెండర్ని పంపించండి పంపించి అక్కడ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి అంటే సమాధానం చెప్పించానంటే కోట్లు కోట్లు వందల వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బస్సులు వేసి మొత్తం రాష్ట్ర మొత్తం మీద ప్రజలు తీసుకెళ్లి ఉచితంగా భోజనాలు పెట్టి అక్కడ చూపించి కత్త అడావిడి చేశారు కానీ ఒక్క మనిషిని నా సొంత ఖర్చులతో నేను వస్తానంటే నాకు చెప్పడానికి మాత్రం అంగీకరించలే దానికి సంబంధించి లెటర్స్ రాశాను ప్రతి లెటర్ ప్రెస్ మీట్ లో రిలీజ్ చేశాను ప్రెస్ మీట్ లు పెట్టి అడిగాను నన్ను ఒక్కడిని ఒక్కసారి తీసుకురండి నాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి నేను ఏ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు నా అనుమానాల గురించి మీరు ఏదైతే నివృత్తికి చెప్తారో అది కనుక కరెక్ట్ అయితే నేను అక్కడే క్షమాపణ చెప్తాను తప్పు నేను అనవసరంగా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంటే నాకేవో పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చి మాట్లాడానికి క్షమించండి అని చెప్తాను నాకేం అభ్యంతరం లేదు నాకు రాజకీయంగా వచ్చే నష్టం లేదు అని అనేక సార్లు చెప్పినప్పటికీ మాట వినకుండా నన్ను ఛాలెంజ్ చేశారు ఒక ఎమ్మెల్యే గారేమో విజయవాడ రా దమ్ముంటే విజయవాడ వచ్చి పట్టిసీమ గురించి మాట్లాడు తంతారు నిన్ను పట్టుకుని అని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నన్ను అరెస్ట్ తీసి తీసుకెళ్లి విగ్యూర్లో పెట్టారు అదే రోజు ఆయన టీవీ ఒక టీవీ ఛానల్లోకి వచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కనుక వాటర్ ఇవ్వకపోతే నేను రాజకీయాలు విరమించిపోతాను అని ప్రకటించాడు నేనేమన్నానంటే పద్దెనిమిది వస్తూ పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కవ్వలేకపోతే అప్పుడు చేయాలన్నాను పంతొమ్మిది ఎందుకు నేను పద్దెనిమిదే చేస్తాను అందరూ చూసే ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో ఉంది ఈవేళ నిన్నేమో ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు నిన్నంటే మొన్న ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు రేపు జూన్లో వాటర్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పారు నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం వెళ్ళి ఈ సంవత్సరం కుదరదు వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అక్కడ జరిగిన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆ భూమి కుంగిపోవడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అది ఆ భూమి కుంగిపోవడం ఎఫెక్ట్ స్పిల్వే ఏదైతే కడుతున్నారో దాని మీద ఉంటుంది ఇప్పటివరకు జియాలజిస్ట్ లేకుండా ఎంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టును చేపట్టడం ఇదే ప్రథమం జియాలజిస్టులు పిలవండి ఎందుకు ఈ భూమి కుంగిపోతుంది ఏంటి దీని గొడవ ఈ స్పిల్వే ఉంటుందా పోతుందా మామూలుగా పోతే డబ్బే పోతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కనుక వీళ్ళు ఏ ఫ్లడ్కి ప్లాన్ చేస్తారో ఆ ఫ్లడ్ నిజంగా వస్
ఆ డ్యామ్ కనుక కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి వస్తే ఆగవు ఊళ్ళాగవు చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి మీరు అయిపోతుంది అయిపోతుంది అయిపోతుందని చెప్తున్నారు ఎలా అవుతుంది పోని ప్లాన్ చెప్పండి ఇది మా ప్లాన్ ఇప్పటి వరకు ఇంత సిమెంట్ వేసాం రోజుకి ఇంత సిమెంట్ వేసాం పీక్ పీక్ రోజులో మన రికార్డు ఏదో వేశారుగా ఇన్నీ బుక్ ఆ పర్వాలు రికార్డు ఆ రికార్డు టైంలో ఎంత సిమెంట్ వేశారు అంత సిమెంట్ అంత కాంక్రీట్ వేస్తే ఎన్నాల పడుతుంది అలా వేయటానికి మీ దగ్గర ఉందా ఇలా రోడ్డు మీద వేసుకుంటూ పోవటం వేరు నది మధ్యలో వేయటం వేరు కాపర్ డ్యామ్ అంటే అర్థం ఏంటి కాపర్ డ్యామ్ ఇస్ ఎ టెంపరీ కన్స్ట్రక్షన్ అది దేనికోసం కడతారంటే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతున్న టైంలో అక్కడ నీళ్లు నిలవ ఉంటే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆ నీళ్లను తోడేసి డ్రై చేసి ఆ సీజన్ లో వర్క్ చేసుకోవడం కోసం కాపర్ డ్యామ్ కడతారు ఆ కాపర్ డ్యామే మెయిన్ డ్యాము ఆ డ్యామ్ తో ఇచ్చేస్తాం వాటర్ అని ఒక కొత్త ప్రపోజల్ పెట్టాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనే చెప్పేస్తుంటారు ఆయనే నేను చెప్పాను పట్టిసీమ కుదరదని చెప్పాను మీటింగ్ లో పట్టిసీమ మీటింగ్ లో ఇంజనీర్లు అందరినీ పక్కన పెట్టుకుని నేను చెప్పాను వీళ్ళు కుదరదండి పట్టిసీమ అన్నారు నేనే చెప్పాను కుదురుతుందని ఏమంటానంటే చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు లేచి నిజమే సార్ మేము కుదరదనుకున్నామండి మీరే కుదురుతుందని చెప్పారండి అని మాట్లాడుతుంటే ఇంక ఇంజనీర్లు ఎందుకు ఏ రకంగా అది మైనస్ లో ఉంది ఏ రకంగా ప్లస్ లో ఉంది దానికి సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణులతో మాట్లాడి తీసుకోవాల్సినటువంటి అన్ని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఇప్పటి వరకు దాన్ని గట్టిగా ఎవరో ప్రశ్నించేవాళ్ళు లేరు కానీ పోలవరంలో మాత్రం పట్టిసీమలో ఏమవుతుంది మహా అయితే మూడు వందల కోట్లతో అయిపోయేది పది పదిహేను వందలు పదహారు వందల కోట్లో పెట్టారు అది మామూలుగా టెంపరీ ఇది మూడు వందల కోట్లతో సరిపోతుంది పట్టిసీమ అంటే ఏం లేదు నీళ్లు తోడి పక్కన దాంట్లో పోయటం కాలంలో కట్టేసిన కాలంలో ఇక్కడ గోదావరిలో నీళ్లు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు తీసా కాలంలో పోయటం దాన్ని ఒక పెద్ద ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగనటువంటి అద్భుత చర్య కింద ఫోకస్ చేసుకున్నారు ఇక్కడికి నీళ్లు వచ్చాయి ఆనందం కృష్ణా జిల్లా ఏరియాలో నీళ్లు వచ్చాయి ఆనందం పులిచంతల నీళ్లు ఆపేసి ఈ నీళ్లు ఇచ్చారు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్తాం అన్నప్పుడు ఎక్సెస్ ఫ్లో అయ్యి సముద్రంలో కూడా పోయింది ఎందుకంటే పులిచంతలు సరిపోనా సంవత్సరం కానీ మీరు ఏదో ఒక పొలిటికల్ దీని మీద నేనే తీసుకొచ్చి వాటర్ ఇచ్చాననేటువంటి ఒక క్రెడిట్ పొందాలని ఒక వెయ్యి కోట్లు తగలేశారు దానివల్ల మా ప్రజలకు నష్టం లేదు మనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రాకర్ నష్టమేమో కానీ ప్రజలకు వచ్చిన నష్టం లేదు పోలవరం తేడా వస్తే మాత్రం ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మిగలరు ఊళ్ళు మిగలవు మొత్తం కొట్టుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు కూడా మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఎలా చేస్తారో చెప్పండి ఈ ఇయర్ మొన్న మొన్న జూన్ కి అయిపోతున్నది ఏడా తేడా వచ్చేటానికి కారణాలు ఏంటి మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నీళ్లు రావాలంటే అక్కడ ఒక బకెట్ ఉండాలి ఒక బకెట్ ఉన్న తర్వాత ఆ బకెట్ నిండిన తర్వాత ఆ నిండినటువంటి నీళ్లు పొరులుతుంటే అదే స్పిల్ వే స్పిల్ అంటే పొరలటం ఆ పొరలిన నీళ్లు ఏమో మాకు దౌడేశ్వరం కోస్తాయి ఈ బకెట్ లో నుంచి నీళ్లు కాలువ ద్వారా ఇచ్చి విజయవాడకి ఇస్తారు కృష్ణా రైట్ కెనాలు లెఫ్ట్ కెనాల్కి ఇస్తారు లెఫ్ట్ కెనాల్కి సంబంధించి కనెక్టివిటీ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఏవి స్టార్టే అవ్వలేదు రైట్ కెనాల్ కొంతవరకు అయ్యింది ఓకే మీరు ఇచ్చేస్తామంటే ఈ మొత్తం నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రక్రియలో ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటి బకెట్ కావాలి బకెట్ లో వాటర్ నిండితేనే ఇవన్నీ దాని గొడవ ఎత్తట్లేదు ఆ బకెట్టే ఎత్తకం రాక్ పిల్డ్రామంటే ఆ బకెట్టే అక్కడ గోడ కట్టి ఆ గోడ వెనక లాగేటువంటి నీళ్ళలో వచ్చే ఇదంతా జరగాలి ఇప్పటి వరకు దాని గొడవే లేదు కాఫర్ డ్యామ్ అనేటువంటి టెంపరీ దాన్ని అర్జెంట్ గా చేసి మేము ఆ లెవెల్ కొంచెం పెంచామంటే కాలంలోకి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి చెప్పారు అది సాధ్యమా అది నిజంగా మీరు అనుకున్న దాంట్లో సగం ఫ్లడ్ వచ్చినా ఆగుతుందా వీటన్నిటికీ ఎవరన్నా నిపుణులు చెప్పారా ఎలా చేయబోతున్నారు ప్రజలతో చెప్పండి ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఏం చెప్పినా సరే ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ తప్ప ఎలక్షన్ రాదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడైనా కొంచెం నిజాలు పంచుకోండి పబ్లిక్ తోటి ఇది నిజమని చెప్పండి ఇప్పటి వరకు జరిగినంత పక్కన పెట్టి ఇది యథార్థం ఈ పరిస్థితిలో జరుగుతోంది ఇలా మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకా ఇంత టైం పట్టచ్చు అని చెప్పచ్చు కదా నిన్న మొన్న రామచంద్రరావు గారు దాంట్లో ఎఫిడే విట్ అయింది అని అడిగాడు ఆయన ఏంటి రామచంద్రరావు డిస్ప్యూట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో డిస్ప్యూట్ కాదు అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ తో కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో ఆ ప్రామిస్ ప్రకారం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అని పిలిచిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖర్చు వాళ్లే పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు పెట్టము రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు రేట్లే మేము ఇస్తాము ఆ తర్వాత అయినటువంటి డబ్బు అంతా కూడా మీరే పెట్టుకోవాలి తప్ప మేము పెట్టుకోమని అంటున్నారు ఇది తప్పు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం మొత్తం డబ్బు అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పెట్టుకోవాలని చెప్పి మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి అని హైకోర్టులో ఆయన ఒక కేసు చే
ఫర్ కాస్ ఇంకర్డ్ బిఫోర్ వన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ అంటే ఇది ఒకటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు ముందు మీరు పెట్టిన తప్ప ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వం కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ బియాండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రైస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ స్కోప్ ఆర్ ప్రైస్ విల్ నాట్ బి ఫండెడ్ బై ది సెంటర్ ఇంత క్లియర్ గా రామచంద్రరావు కేసులో వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి కౌంటర్ ఎఫిడవిట్ చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు వెంటనే చెప్పొద్దండి ఎక్కడ చెప్పావా ఈ డబ్బు ఇవ్వమని మాతో ఎప్పుడన్నావు నువ్వు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు దానికి ఒప్పుకునే నువ్వు తీసుకున్నావు ఇది పోలవరం నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని నీతి ఆయోగ్ రికార్డ్ చేశారు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి రేట్లు ఇస్తే చాలని వాళ్ళు అంటున్నారు ఇచ్చేద్దామని వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు వీళ్ళు మళ్ళీ కోర్టులో వేశారు వీళ్ళు చెప్పత్తారు వెంటనే దానికి ఏదో రామచంద్రరావు ఎప్పుడు ఇలాగే మాడతాడు ఈ పోలవరం ఇతనికి ఇష్టం లేదు మేము కట్టడం ఇష్టం లేదు అని ఒక మంత్రి స్థాయి వ్యక్తి వచ్చి మాట్లాడటం దాంట్లో వేయండి ఇదే విషయాలు ఆ కోర్టులో వేయండి ఇది తప్పు అని చెప్పండి లేకపోతే ఇది రైట్ అని చెప్పండి లేకపోతే ఈ కేసు వేసిన పోలవరం మీద వేసిన రామచంద్రరావు అనేవాడికి వేరే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కేసు కొట్టేయిందని పెట్టండి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం మీకు ఏదో ఉపకారం చేద్దాం అనుకుంటే మీకు దీనివల్ల ఉపకారం ఏదో పప్కారం ఏముంది ఇప్పుడు ఇద్దరికి పట్టం లేదు మోడీ గారిని తిట్టుకుంటూనే తిరుగుతున్నారు ఏస్ ఇది ఎప్పుడు అనలేదు అదే ఖర్చు మేము పెట్టుకోవడం ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి డబ్బులు నువ్వు ఇవ్వడం ఏంటి ఎంత అయితే అంత ఖర్చు పెట్టి కడతామన్నది ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభలో చెప్పాడు తర్వాత మే ఒకటో తారీఖున కేబినెట్ మీట్ అయ్యి అప్పటి కేబినెట్ ఎస్కల క్లియర్ గా చెప్పారు పెరిగిపోతున్న ధరల దృష్ట్యా ఎంత రేటు అయితే పెరుగుతుందో అంత రేటు మనమే పెట్టుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్పచెప్పాలి అని తీర్మానం చేశారు చెప్పండి వెళ్ళి ఇవన్నీ పట్టుకెళ్లి రామచంద్రరావు ఎప్పుడు ఎప్పుడో వేసాడు ఆయన ఇలా ఉన్నాయి తీర్మానాలు ఇలా ఉండగా వీళ్ళు ఎలా ఆపగలరు అవి దాన్ని మీ మీ అడ్వాంటేజ్ వాడుకోండి చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు కదా ఒక దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు దాన్ని మనకి అనుకూలంగా మార్చుకోవటం అనేదే టాలెంట్ అదే నా దగ్గర ఉందని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు ఇది అనుకూలంగా మార్చుకోకుండా ఈ పోలవరం ఇష్యూలో ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారు కోర్టులో ఉన్నటువంటి కేసులో కోర్టులో మాట్లాడాలి మీ ప్రత్యర్థే మీకు సాయం చేయకి తప్పన పరిస్థితి వచ్చింది పోలవరం కాబట్టి అయినా మీరు కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఒకటయ్యారు ఎందుకు మీరు ఇలాగా మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కదా ఈ ఇష్యూలో వెంటనే వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి ఎస్ తీసి నేను ఎప్పుడు ఈ కేసు వేయకముందే చెప్పాను మీరు మీరే కేసు వేయించండి అని చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీరే ఎవడో నాలాటి వాడి చేత పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వేయించండి వేయించి దాన్ని మీరు అనుకూలంగా మార్చుకోండి ఎందుకు ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు మోడీ అంత దుర్మార్గులు లేడు అనేటువంటి మాట మీరే చెప్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం వ్యవస్థలన్నింటినీ సర్వనాశనం చేసిందని మీరే చెప్తున్నారు అదే మాట వేరే మనిషి అంటే నువ్వు దుర్మార్గుడు నీకేం తెలియదని మీరే అంటున్నారు పోలవరం విషయంలో మాత్రం మీ నెగ్లిజెన్స్ ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు క్షమించరు మీరు రేపు అధికారంలోకి వస్తారా రారాన్న విషయాల్లో నేను అనడం కానీ పోలవరం విషయంలో మీరు మాట్లాడిన ప్రతీది కూడా ప్రజల కోసం మాట్లాడారు తప్ప నిజంగా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేటువంటి విషయంలో మాట్లాడలేదేమో అన్నది నా అనుమానం నా అనుమానం మాత్రమే నాది ఇది అనుమానం అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది నేనేమి వీడి కెపాసిటీ అంతా వీడి స్థాయి అంతా వీడొచ్చి గవర్నమెంట్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తే మేము సమాధానం చెప్పాలంటే నేను గవర్నమెంట్ లో మంత్రులు లేకపోతే చీఫ్ ఇంజనీర్ లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవరిని పిలవట్లా మీరు ఎవరినో ఒకరిని గవర్నమెంట్ తరఫున పంపించండి ఏ స్థాయి అయినా సరే నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను నాకు ఆ ఏరియా వాడిని కాబట్టి అక్కడ పనిచేసిన ఇంజనీర్లు మీ ఇప్పటికీ మీతో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కడు నాతో టచ్ లో ఉన్నాడు జరిగిన అనర్థాలన్నీ నాకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తుంటారు సార్ దారుణం చేయి ఏంటి ఆ నాకు చెప్తే నేనేం చేయనంటే ఎవడో ఒకరితో చెప్పుకోవాలి కదా కనీసం మా పేరున్న బయటికి రానికుండా ఉంచుతామని చెప్తున్నాను ఇలా చేస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు చాలా దారుణం అయిపోతుంది చాలా అన్యాయం అండి అని చెప్పి చెప్తుంటే నేను ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏమన్నా ఇలా అంటున్నారు ఏంటి దీని సంగతి చూడండి నేను వస్తాను ఒకసారి ఇవన్నీ తప్పని చెప్పిస్తున్నాను అడిగాను ఎక్కడ దానికి కూడా ఎప్పటివరకు ఏం దొరకలేదు నిన్న వెళ్ళి ఆయన రెండు వేల ఇరవైకి ఇస్తామంటున్నారు రెండు వేల ఇరవైకి కూడా జరగదు ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు ఒక తప్పు చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది కేంద్రం రెడీగా ఉంది కదా తోసేయండి దాని మీద వాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము కట్టలేదు ఇక్కడ నుంచి ప్రభుత్వం మారుతుంది తీసుకుని వెంటనే కడతాం అలా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా రెండు వేల ఇరవైకి కట్టేస్తాం అసలు కట్టాలంటే మొట్టమొదట ఇలా డ్యామ్ లేచిందంటే ఇలా మ
వీటన్నిటినీ సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడింది అరుణ్ కుమార్ యాదవ మాట్లాడో మాట్లాడు దుర్మార్గుడు వీడు సన్నాసి ఇవి ఇదిగా ఈ సమాధానాలు పోనీ ఎలక్షన్ల ముందు అయితే అనుకోవచ్చు ఓట్లను దెబ్బతగులుతున్నాం అని ఎలక్షన్ అయిపోయింది పోలింగ్ అయిపోయింది రిజర్వ్ అయిపోయింది జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్డు ఇరవై మూడో తారీఖు వచ్చే రిజర్వ్మెంట్ రిజర్వ్ జడ్జిమెంట్ అప్పుడు మార్చలేడు ఇది రెండో ఇష్యూ మూడో ఇష్యూ ఈ మధ్య కొత్తగా ఒకటి నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే చీఫ్ సెక్రటరీ వర్సెస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇది నాకు ఎందుకు నా ఎలక్షన్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు పెట్టిన ఫిర్యాదు మేరకి మా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎస్పీని మా డిఐజీని ఇద్దరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి ఏబీ వెంకటేశ్వర రావు గారు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఏబీ వెంకటేశ్వర రావు గారు ఉన్నారో ఈయన్ని తీసుకొచ్చి మాకు డిఐజీగా వేశారు రెండు వేల తొమ్మిది నాటి పరిస్థితులు మీకు తెలుసు నన్ను ఎలా అయినా సరే ఎలక్ట్ అవ్వకుండా చూడాలనేటువంటిది చాలా ఎవరైతే నా శత్రువులు ఉన్నారో వాళ్ళు నేను కొట్టరన్నాను న్యాచురల్గా శత్రువులు నన్ను కొట్టడానికి చూస్తారు ఇద్దరు సినిమా యాక్టర్లు తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఎప్పుడు జరగల భారతదేశంలో నాకు తెలిసి అక్కడ ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరులో ఒక ఆయన అప్పటికే కేంద్ర మంత్రి చేసిన వాడు ఎంపీ చేసి కేంద్ర మంత్రి చేసిన కృష్ణంరాజు ఇంకో ఆయన సినిమా యాక్టర్స్ లోనే మోస్ట్ రిచెస్ట్ మురళీమోహన్ గారు ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి పెట్టారు పెట్టి ముందు స్టార్ట్ అయింది వీక్ అవటం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎలక్షన్ టైంకి వెళ్ళేటప్పటికి రే రే కృష్ణరాజు వచ్చాడు అంటే అందరూ పోయేవారు అక్కడ నాకు ఉన్నదేమో నాలికోటే మాట్లాడితే వినేవాడు ఉంటే వాడు కాదు ఈ లోపల ఇంకో చోటకి వెళ్తే మురళీమోహన్ మురళీమోహన్ అని సినిమా యాక్టర్ అక్కడ పోయేవారు ఇది కాకుండా ఏపీ వెంకటేశ్వర రావు గారిని పెట్టి ఏం చేశారు సాక్షాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి మీటింగ్ మాట్లాడడానికి కోర్టు బిల్ బస్ స్టాండ్ రాజమండ్రిలో అయితే ఆయన కడియం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే దారిలో ఏ మోటార్ సైకిల్ అయితే ఉన్నాయో ఆ మోటార్ సైకిళ్లన్నీ కోర్టు బిల్ బస్ స్టాండ్కి వంద గజాల దూరంలో టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది మోటార్ సైకిల్ అన్ని సీజ్ చేశారు సీజ్ చేస్తే సీఎం గారికి ఎవరో వచ్చి చెప్పాడు సార్ మా మోటార్ సైకిళ్ళని అక్కడ పెట్టేశారండి అని అంటే ఆయన అన్నాడు అరుణ్ కుమార్ చూసుకుంటాడులే అన్నాడు నేను తర్వాత అడిగి నేనేం చూసుకున్నాడు బాబు అని ఏం చేస్తామయ్యా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏబీ వెంకటేశ్వర రావు గారిని వేశారు ఆయన ఆర్డర్స్ మనం విన్న మనం ఫోన్ చేస్తే ఆయన వెండవు ఆయన ఎలక్షన్ కమిషనే ఎలక్షన్ కమిషన్ టేక్ ఓవర్ చేశాక మనం చెప్పిన మాటలు ఎవడో వెండవు అందుకని నువ్వు వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడుకుని ఆ మోటార్ సైకిల్కి పేలు ఇచ్చుకోవటమో లేకపోతే ఏదో ఇచ్చుకోవటం ఏంటి అసలు ఏరా ఏంటిటా తెలుసు మోటార్ సైకిల్కి ఎవడో జెండాలు కట్టలే మేము ముందు నుంచి జాగ్రత్తలో ఉన్నాం జెండాలు కట్టలేదు ఏం కట్టలే ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేసేట అది కూడా ఒక ఇరవై ముప్పై మోటార్ సైకిల్ ఉంటే రెండు మూడు మోటార్ సైకిల్ మీద ఆ రెండు మూడు మోటార్ సైకిల్ ఏవో తెలియలేదు కాబట్టి మొత్తం అన్ని మోటార్ సైకిల్ తీసుకు అప్పులెట్టారు మాకు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆ మోటార్ సైకిల్ ఓనర్స్ అందరి చేత కూచీ కత్తులు తీసుకుని అప్పుడు ఇచ్చారు మోటార్ సైకిల్ ఎలక్షన్ పోలింగ్ నాడు అనపర్తిలో నాకు ఎక్కువ మెజార్టీ వచ్చిన స్థానం అనపర్తి అక్కడ డిస్టర్బ్ చేయాలని చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ శేషారెడ్డి గారి సొంత అన్నగారు పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆయన్ని పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు తీసుకెళ్లి అనపర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టేటప్పుడు మొత్తం అన్ని గ్రామాల నుంచి రెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని కూర్చోబెట్టేశారు కానీ జనం అందరూ అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు మనకు లక్కీగా అక్కడ ఉన్న పోలీసులు కూడా తెలుసున్న ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు ఫోన్ చేసి బాబు నీ ఎలక్షన్ క్లోజు మొత్తం నీ ఎలక్షన్ చేయవలసిన వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నారు నువ్వు వచ్చి ముందే ఏమైనా పంపించే మీరు అరిచి కీ పెట్టినా అతను వదలకూడదని మాకు పైనుంచి ఆర్డర్స్ అతను అలాగే పెట్టి ఉంచుతాం వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండిపోతే ఎలక్షన్ క్షవరం చూసుకో అని చెప్పాడు పరిగెత్తుకుని అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళందరికీ పంపించడమే నాకు ఏంటండి ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఎలా పెడతారండి ఎలక్షన్ రూల్స్ ఒప్పుకోండి ఎవడకు కావాలి ముందు అక్కడ డిఐజీ గారు చెప్పారు వీళ్ళు తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టారు రాజమండ్రిలో ఒక ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ని తీసుకొచ్చి లోపల పెడితే అతను బయటకు వచ్చాడు లోపల పెట్టి పోలీసులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కాసేపు కూర్చున్నాడు ఎవడో లేడు బయటకు వచ్చాడు అతని కోసం ఒక మైక్ ఒక ఇరవై మంది చెంబల్లోయిలో దొంగను పట్టుకున్నట్టుగా ఒక ఇరవై మంది పోలీసులు పెట్టుకుని అతను ఉండే ఇంటి ప్రాంతంలో వచ్చి అప్పారా ఎక్కడున్నా లొంగిపో అని చెప్పి తిరుగుతుంటే ఆ అప్పారావు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా ఇల్లు వదిలి పారిపోయి ఏం చేశాడు మావాడు ఇవన్నీ చేశారు ఏంటి అటు మీద ఏం చేస్తాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రకారం మాకేమనడానికి లేదు నేనే పంజాబ్కి అబ్జర్వర్గా వెళ్ళాను పంజాబ్ ఎలక్షన్కి నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే జలంధర్ లూదియానా ఒక చోట మన్మోహన్ సింగ్ గారి మీటింగ్ ఓ చోట సోనియా గాంధీ
మేము బస్సులు పెట్టినా ఏం పెట్టినా సీట్ చేసేస్తున్నారని నెక్స్ట్ సోనియా గాంధీ గారి మీటింగ్కి నేను వెళ్ళి ఏం చెప్పానంటే బస్సులు గిచ్చులు పెట్టకండి వాళ్ళకి పెద్ద ఆటోలు ఉంటాయి పట్పట్టీలు అంటారు ఆ పట్పట్టీ మీద అంతమంది నెక్కిస్తే అంతమంది నెక్కిచ్చి తీసుకొచ్చి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఆపేయాలన్నారు ఆ కిలోమీటర్ దగ్గర తింపేమన్నా సడన్ గా కిలోమీటర్ మూడు కిలోమీటర్లు చేశారు అక్కడ ఎవరు ఇన్ఛార్జి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్ భట్టాచార్య అనేటువంటి ఐఐఎస్ ఆఫీసులు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన ఫోన్ చేశాను ఇది ఎక్కడ చేయండి సడన్ గా వచ్చి కిలోమీటర్ మూడు కిలోమీటర్లు చేశాను నోలలో నేను ఇప్పుడే చెప్తాను మీరు వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ ఎవరు ఉన్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ వాడితో మాట్లాడి నేను ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాను అన్నాడు వెళ్ళాను ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వాడు ఏమి లేవండి మాకు చెప్పిన ఆర్డర్ మేము చేస్తున్నాం అన్నాడు ఇక అక్కడి నుంచి భట్టాచార్య సాయంత్రం వరకు ఫోన్ ఎత్తలే సాయంత్రం ఫోన్ ఎత్తి సారీ బ్రదర్ మీకు తెలియదే ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలియదు వాళ్ళు చెప్పినట్టు నేను చేయాలి తప్ప మీరు చెప్పి ఏంటి మీకు మా గవర్నమెంట్ పంజాబ్లో మా గవర్నమెంట్ కేంద్రంలో మా గవర్నమెంట్ భట్టాచార్య నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నా తను కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్లు ఎందుకు మార్చారా అంటే కూడా ఆయన నేనేం ఇంటర్ఫీర్ అవ్వలేను అన్నాడు అటువంటిది ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ తప్పు అని చెప్పి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆ ఆర్డర్ని రద్దు చేస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఊరుకుంటుందా ఎందుకు పునేట గారిని తీసుకారు వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ వేశారు ఏబి వెంకటేశ్వర రావు అన్నాయని తప్పించండి అని ఆ ఆర్డర్ నేను ఒప్పుకోవట్లేదు నేను ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఎవరి మీద కోర్టుకి వెళ్ళారు కోర్టు తప్పు అంది అప్పుడు తప్పు అంటూ ఈయన్ని తప్పించి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని వేశారు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం రాగానే మీకు ఎందుకు తగ్గు అంటాను మీ తగ్గు మోడీతో పెట్టుకోండి మీ తగ్గు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శిస్తున్నారు మోడీని విమర్శిస్తున్నారు అది పొలిటికల్ అది ఈ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని విమర్శిస్తున్నాం అంటే పోనీ అతను ముద్దా అయ్యి రాగానే ఎలా చెప్పారు ముద్దాయిగా ఉండగానే మేము మీరు హెల్త్ సెక్రటరీ ఇచ్చారు హెల్త్ సెక్రటరీ మీ టైంలోనే చేశాడుగా అప్పుడు ముద్దాయిగా మీ టైంలోనేగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీకి రికమెండ్ చేసి అతను పేరు పంపించారు మీ టైంలోనేగా అతనితో నేను నెక్స్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ నువ్వే అని చెప్పినట్టు పేపర్లో చదివాను సీఎం గారే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యంతో చెప్పట్ట నెక్స్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ నువ్వే రెండేళ్లు ఉంటావు నెక్స్ట్ బాగా చేస్తామని ఏంటి మీకు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యంతో తగు అసలు సడన్ గా అతను వచ్చిన రోజునే ముద్దాయి ముద్దాయిని ఎలా వేస్తారు ఎక్కడ అసలు చంద్రబాబు నాయుడు అంత సమర్థుడైనటువంటి మేనిపులేటర్ ఎందుకు ఇలాంటి తప్పులు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఈవీఎంలు పనిచేయం లేదు ఈవీఎం అంతా మోసం కానీ నేను నూట ముప్పై స్థానాలతో నెక్కుతున్నాను ఇది ఎలాగా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం అనే వాడు తప్పే అయితే తీసేయండి అతన్ని ఎందుకు తీయట్లేదు తీయటానికి మీకు అధికారం లేదు ఆ సంగతి మీకు తెలుసు ఎలక్షన్ కమిషన్ కంట్రోల్లో ఉన్నాడు అతను అధికారం లేదు కాబట్టి ప్రెస్ దగ్గరికి వచ్చారు ఇది మామూలు మనిషికి అర్థం అవుదా చంద్రబాబు నాయుడు కన్నా రూల్ తెలిసిన వాడు ఉంటాడా చంద్రబాబు నాయుడు కన్నా ఇప్పుడు ధర్మాన్ని చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా పట్నాయక్ కూడా ఉన్నాడు ఈయన అంత ఎక్కువ కాలం చీఫ్ మినిస్టర్ చేసిన వాడు కూడా లేడు మీకు తెలియదా రూల్ పోయిచ్చిన ఎందుకు ఇలాగా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం రాగానే ఒక ముద్దా జగన్ మనిషిని తీసుకొచ్చేసారు అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇరవై మూడో తారీఖు రిజల్ట్ వచ్చేలోపు మీకు హ్యాపీగా రెస్ట్ ఇంటి దగ్గర పిల్లలతో ఆడుకోండి ఇరవై మూడున మళ్ళీ సీఎం అయితే మీకు ఎలాగ తప్పదు లేదు నాకు పని అనే బాబు నాకు పనిని వర్కహాలిక్స్ అని ఉంటారు మద్యం తాగేవాడికి ఆల్కహాల్ లేకపోతే ఎలా బతకలేడు వర్కహాలిక్స్కి వర్క్ లేకపోతే బతకలేదు సరే పోనీ అలా ఉండొచ్చు అది మంచిదే నేను వర్కహాలిక్ నేను ఏదో పని చేయాలి వేసుకోండి టూరు ఎలక్షన్లు జరిగే చోటకి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేశంలో మీ పేరు తెలుసు మీ యాంటీ మోడీ ఇవాళ ఫోర్ ఫ్రంట్లో మీరే ఉన్నారు నేను కూడా యాంటీ మోడీయే మోడీ మళ్ళీ రాకూడదని కోరుకునే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకటినే వెళ్ళి అక్కడ మీ సర్వీసెస్ ఉపయోగించండి మీరు వెళ్ళి చెప్పండి మిగతా చోట్ల చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది మీకు ఇక్కడ కూర్చుని క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెడతాను ఎలా పెడతారు క్యాబినెట్ మీటింగ్ మీరు లేదా ఫాలోవర్ అంత అవమానం ఉంటుందా ఫాలోవర్ వెళ్తే మీ సొంత మనుషులు మీ సెక్రటరీలు మీ కలెక్టర్లు వాళ్ళు ఎవరు రారా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా కాదు ఒక మాజీ సీఎంగా మీరు వెళ్ళినా సరే మీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రోటోకాల్ మీకు ఇవ్వాలి ప్రోటోకాల్ ఇష్టం లేకపోతే కనీసం మీరు ఉన్న చోట బస్ దగ్గరికి వచ్చి కలిసి సార్ ఇది ఈసీఐ ఉంది కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ నేను రాలేకపోతున్నాను ఏమనుకోకండి అని ఓ మాట చెప్పాలి మీ టూరు బాయ్కట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చాయంటే ఎవరి వల్ల ఎందుకు అసలు నాకు అర్థం అవని విషయం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఒక ఎలక్షన్ గెలుస్తారు ఒక ఎలక్షన్ ఆడతారండి ఏంటి ఆయన కొత్త ఇది పదేళ్ళు దూరంగా లేడా ఏంటి కొంపలు మునిగిపోయింది ఇప్పుడెందుకు ఒలింగ్ ముందు గొడవలు చేశారంటే
రన్నింగ్ మిల్లో ఎప్పుడో పెట్టున్నా నేను నాకు రాజకీయ పలుకు పెళ్లేదు ఇవ్వట్లేదు ఆ వరస ఇచ్చేయండి అన్నాడు ఆ వరస ఇచ్చేయండి అనగానే కోపం వచ్చింది మనం చెప్పి మనం ఎవరెవరి చేత అయితే ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఎలక్షన్ సందాలు తీసుకున్నామో ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఆయన చంద్రబాబు అక్కడనే ఆరోపించట్లేదు మేమైనా వచ్చే ఎవరెవరి దగ్గర అయితే మేము ఉపకారాలు పొందామో వాళ్ళకు ఉపకారం చేయాలని కోరుకుంటుంది వాళ్ళని తొందరగా బయటపడేయాలని దానికి విరుద్ధంగా ఈయన ప్రవర్తిస్తున్నాడు ప్రవర్తిస్తుంటే దానికి ఏదో చేయొచ్చు ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం మీ శత్రువేం కాదు డైరెక్ట్ గా షాకింగ్ ఏ ఇతను కేసులో ముద్దాయి జగన్ దాంట్లో ముద్దాయి ఉన్నాడు కేసు కొట్టేశారు ఈ మీద చాలా కేసులు ఉండేవి అన్ని కొట్టేశారు కేసు కొట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కేసు కొట్టక ముందే మీరు అతన్ని హెల్త్ సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నారు హెల్త్ సెక్రటరీ చిన్న విషయం కాదు నాకు నేను ఎక్కడంటే ఇది మామూలుగా ఎవడో నాలాంటి వాడు మాట్లాడితే వీడికి అనుభవం లేదండి అనుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు స్టేచర్ ఉన్నటువంటి మనిషి ఒక్క ఎలక్షన్ లో ఎందుకు ఇంత ప్యానిక్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న గొడవ కూడా ఏంటి ఆ వివి ప్యాడ్ లో స్లిప్లు లెక్కట్టాలని వివి ప్యాడ్ లో స్లిప్లు ఐదు ఐదు రోజులు లెక్కడతారు తేడా వచ్చింది అనుకోండి ఒకటి ఖచ్చితంగా అప్పుడు వస్తుంది మిస్ ఇష్యూ తేడా అనమాట మీరు చెప్పినంత కరెక్ట్ ఈవీఎంలు తప్పు మీరు చెప్పారా నేనేసిన ఓటు ఎవరికి పడిందో తెలియదని ఒక ముఖ్యమంత్రి అనవలసిన మాట ఏంటండి అది నేనేసిన ఓటు ఎవరికి పడిందో తెలియదంటే అంటే ఆయన ఓటు ఆయన తెలియదు కానీ నూట ముప్పై సీట్లు వచ్చేస్తాయని ఆయనకి తెలిసింది ఇది ఎలా నాకు అర్థం అంది ఏంటంటే ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయి వ్యక్తి ఇంత ప్యానిక్ అయిపోవాలి ఎందుకు ఇంత వర్రీ అయిపోవాలి కొంచెం ఉండండి మీ పార్టీ ఉండే పార్టీ మీరు ఎలక్షన్ ఓడిపోయినా తెలుగుదేశం ఏం క్లోజ్ అయిపోదు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది పార్టీ ఈ స్టేట్ లో మీ పార్టీకి ఓటు బ్యాంక్ ఉంది మీరు ఎందుకు ఒక లీడర్ అయి ఉండి ఆ లీడర్ కూడా మీ పార్టీలో మీరు అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్ మీకు ఎవడో వ్యతిరేకం లేడు మీ తర్వాత మీ కొడుకే బాగానే ఉంది పెట్టుకున్నారు మీ పార్టీకి యాక్సెప్టెన్స్ అయింది తప్పేం లేదు అది ఎందుకు ఇలాగా ఇంత ప్యానిక్ గా మీరు మాట్లాడవలసి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నారన్నది నాకు కొంచెం బాధ కలిగించింది బాధ కలిగించి నేను చేసిన దాంట్లో దాదాపుగా ఒక లాస్ట్ వన్ మంత్ లోనే వీళ్ళు ఒక పద్దెనిమిది వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఆ పద్దెనిమిది వేల కోట్లలో మామూలుగా ఖర్చు పెట్టక తప్పని ఒక పన్నెండు వేల కోట్లు అంటే జీతాలు ఇలాంటివి ఇవ్వాలి కదా వాటి పన్నెండు వేల దాకా అయింది ఈ పసుపు కుంకుమకి వెల్ఫేర్ పెన్షన్లకి ఫామ్ లోన్కి వీటికి దాదాపు ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు మనకి నెక్స్ట్ ఇంకెంత ఉంది ఈ క్వార్టర్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి పర్మిషను ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో మీరు అప్పు తెచ్చుకోవచ్చు అని ఉంది ఆ ఎనిమిది వేల కోట్లకి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏప్రిల్లో ఐదు వేల కోట్లు మేలో ఐదు వందల కోట్లు వాడేశారు లేకపోతే రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు వీళ్ళకి తెచ్చుకోవడానికి ఉంది వీళ్ళకి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎన్ని వేల కోట్లు ఉన్నాయో సరిగ్గా తెలియదు అది ప్రయారిటీ ప్రకారం ఇవ్వాలి సో న్యాచురల్ గా ప్రెషర్ అంతా సిఎస్ మీద పడుతుంది సీఎం గారు హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అని ఏం చేయమంటావా ఎలక్షన్ అవని ఆ సిఎస్ మీద వెళ్ళి పడండి అని ఎందుకంటే ఒక బ్యాట్ని గుడ్డుగా మార్చుకోగల సమర్థత ఉన్నటువంటి సీఎం ఎందుకు ఈయన అనవసరంగా బయటపడి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు ఏదైనా రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు సీఎం గారు మీ మంత్రులకి చెప్పండి నెక్స్ట్ మీరు కూడా పోలవరం విషయంలో కానీ డిస్ప్యూటెడ్ ఏవైతున్నా వాటి మీద చెప్పండి ఇది విషయం అని కొంచెం ఆ ఇరిటేషన్ తగ్గించండి మీరు ప్రెస్ మీట్లో మీరు మాట్లాడుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతున్నట్టుగా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు ఎంత ఇరిటేట్ అయ్యి మాట్లాడటం అనేది ఈ మధ్యనే చూస్తున్నాం ఆ ఇరిటేషన్ కొంచెం తగ్గించి పబ్లిక్ లో మీకు ఒక మీకున్న రిపుటేషన్ మీకుంది ఆ రిపుటేషన్ కీప్అప్ చేసేలాగా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశం